噔噔噔噔，这个是我特意为你准备的。这这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走了。瑶瑶，给我换上。瑶瑶，这也太暴露了吧，瑶瑶。这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见，听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？快点 ，party 开始啦！快点姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party。感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心，嗨起来！来。你看什么呢？来，那边是你朋友啊，不如我们一起过去啊。没兴趣。徐冉，我们可以合个影吗？对啊，可以合个影吗？请问可以和胡总一起合个影吗？不好意思，啊，你们拍就好，不打扰了。谢谢啊。自助餐去了。
你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？没有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉。我口味独特，不行吗？嗯，我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese。番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然啊，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！大老车在找你们，你怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯。别吃了，有好玩的，来，梅林。胡总，帮小朋友献点爱心吧。你赚点钱不就行就派你出马，加油！嗯，好好表现。哎，老王，你觉得要不要上去奉献一下我自己？你呀、啊，谢谢，算。哎呦，你不要跟我客气，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。嗯，还是我最有色相，知道吗？你愿意花多少钱和我身边这位帅哥共度美妙的一天呢？好，现在可以开始叫价了。五百，一千，哎，怎么样？
有没有喜欢的？对了，我从来没有听你提起过感情方面的事，关于我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我你连个初恋都没有啊！台上吧，到李总了。去。<笑>有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。就是有魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的啦，成交。哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？嗯，我在美国上学的时候，有遇到过一个比我大的。大多少？嗯，二十岁。他那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀。没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。对不起，瑶瑶，我不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下三位帅哥了，那你们的特长是？我，什么？你说我吗？哎呀，他的特长是黑着脸。这是为这句话说的倒挺对的。黑着脸，不错。那您的特长是？我能令所有女人快乐。哦，能令所有的女人快乐，这个特长特别吸引女性。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧，诸位。OK， one two three four。一万五，两万，三万，三万五，四万。Come on。现在到了我们特长是黑脸的这位先生了，现在开始开相了。一万，一万五，两万，三万，不错。嗨，妈！哇哦，到三万这个高价了，还有没有比这个更高的呢？还有吗？可以出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。哇，五万。十万
出十五万。抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐我在你心中就只值两百块吗？这家务事好不好？两百已经很多了，我现在又没钱，还欠别人钱。可是这样我很没面子嘛！哪怕你再多出点，后来我再补给你也可以啊，对不对？哎，我没跟你说了啊。哎，我还没说完呢。拜拜，李总。哎，是你啊。呃，今天玩得很开心吧？对呀、啊。李总，这是你的围巾，我已经洗干净了，谢谢。哦，没关系，其实你不用这么客气。哎，对了，其实我应该谢谢你才对。你做的用户反馈我已经看了，非常的不错，对今后的产品推广很有帮助。那都是应该做的工作，没什么。<笑>哎、怎么了？你没事吧？今天时间也不早了。哎，要不要带你去看医生啊？你还好吧，千羽？今天都没拍到，真的对不起啊。没关系，小诗，我今天就不送你回去了，因为我还有事。啊，好啊，那你路上小心啊。好，我先走了。谢谢。啊，再见。谢谢你，李总。啊，没关系。其实以后你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。那你以后叫我维林就好。啊，好。喂，看什么呢？听说陈叔最近在休假，那一会儿你怎么回去啊？他领陈叔的班，先帮我开这一阵子。哦，那今天晚上你自己回去吧
，接一下你的司机，不介意吧？什么意思？你不是已经搬回来了，还要去哪？嘘，秘密，不会不答应吧？啊？这你都同意啊？林飞林，今天你老板把你借给我当司机，对不对，千羽？别反悔哦。走吧，拜。嗯。哎，对了，今天正好我也没开车，你送我。哎哎呦，嗯，老板，我刚才喝酒头好痛哦，要不然把我也带上吧，好不好？别装了，走吧，走吧。牧尘，嗯，你觉得我是不是要换一个造型啊，让自己变得更好看一点？为什么？不然刚刚为什么没有人拍我？一定是今天穿的衣服不对。哎，人家林威灵不是已经把你拍了吗？哎呦，可是那价也太低了吧？你们都比我高啊，尤其是老板。你不懂，你看好。那。难道我们两个长得有什么差别吗？哎，老板，你看起来好像情绪不太高啊。没有。嗯。啊，我知道了。放心吧，老板，我不会说出去。又知道什么了？你。You you 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 you， 如此疯狂的中了毒毒毒毒毒 ，I'm going crazy over you 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 you， 这个的的的电中传说中的幸福。Yeah。能请到老板的代驾，真的很荣幸啊。姚总，我们去哪儿啊？我们不是早就认识了吗？叫我君莫，不然多生分呢。君莫，我们去哪儿？回你家。去胡宅。对啊，去胡宅，送你回去嘛。送我？对啊，借花献佛，请你代驾，把你送回去。嗯。哎，我们上次见的时候，你还在读高中哎，一晃这么多年过去了，怎么样？过得好不好？挺好的。啊，那就好啊。你这次准备要长留吗？啊，我那天看到报道，好像你跟胡董事长有一些误会，不要紧吧？那都是网络上传言的。那就好，毕竟你是在胡心阿姨家长大的嘛，都是亲人。如果有什么问题的话，你随时叫我。嗯，谢谢。臣下为国量身，拿车回老祖。梅姨，你知不知道我中学的时候毕业册在哪儿啊？哎，我怎么见过？自己到书房找呗。谢谢梅姨回来了，我很想你
哎呦，哎，哎，我说，你怎么把林董事长的画像给摔坏了？不是，梅姨，你听我说，我刚刚不小心碰到他。我说什么说呀？你这个扫把星，你回来就没有安宁的日子。那是你爸呀。不是，我只是一不小心碰了一下，他就掉下来了。行了，你不用说了，我亲眼看见的，你还在那抵赖，像框挂的好好的，一回来就掉下来。你真是个丧门星，有你没好日子过。怎么了？胡斗，你看呢？他把林董事长的画像给摔坏了。你倒说呀，咱不说了。嗯、不就是相框摔碎了吗？换个新的就好，吵什么呢？赶紧把地上扫一扫，别再伤了另外的人。胡董，就这么算了。扫把星，快走，快走啊！心仪，刚刚的事，对不起啊。我已经打过电话给画廊了，明天一大早就派人来修，换个画框就行，不用再多说。心仪，我知道，外面有一些不好的传言，说你。说你抢了我爸的股份，但是这些我都不相信，因为你从小把我带到大，我比任何人都要了解你，所以，我一定会向所有人证明你的清白的。你最好给我老实待着，不给我添麻烦，我就已经很知足了。就像刚刚，如果你不到处乱跑的话，那个画框也不会摔碎了。我不需要你证明，管好你自己就好。我想睡了。最近邱志新的动作很多啊。嗯，这次新闻发布会的时候，还发动了很多媒体，想要跟我们作对。但是因为没有得逞，反而更加不服气，说要抛掉手上所有的股票，跟我们作对。但是要收购邱志新的股票，并不是个小数目。有人感兴趣吗？他倒是见了几个人，但是没有谈论。不过听说，乔丽很感兴趣。这几年，环球一直被我们恒盛在打压。为了报复我们恒盛，他们不断的在收购恒盛的股票。现在这么好的机会，他是不可能松口的。是谁在负责这个事情啊？邱志新这个人，戒备心非常强。不过他唯一信得过的，就是他未来的女婿，黄浩然。我已经找人留意他了。千万要小心，绝对不可以让乔丽得逞。我已经去公司了。
。哎，对了，上次林威玲她生病是个意外，现在她身体应该恢复的不错了，而且适应期呢，也快到了，别让她待太久。要我帮忙吗？你不用，我会处理好这件事情。去吧。胡总，邱志新是不是和心仪不和啊？你听谁说的？那天记者会就是他叫我过去的。我看到记者为难心仪的时候，他还挺得意的。所以在想，他们两个是不是不和？这件事跟你没关系，你就别再问了吧。怎么没看到李总啊？你怎么会突然问起李总啊？上次他借我的围巾，我还没还给他呢。哦。哎，对了，听说李总养了好多花，一般中午的时候啊，都会去花园浇水的。啊，要是上一次那杯咖啡洒在我身上就好了。是你啊！我不是说了吗，在公司里面，你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。工作的时候还是叫你李总好了。对了，这个衣服终于可以还给你了。哦，没关系了。怎么样，你咳嗽好点了没有？嗯，已经好了。啊，那就好。没想到。你真的很喜欢植物啊？哦，是这样，我们家在英国海边有个农场，每年啊都会种一些各种各样的植物。后来到深圳以后，每年回家都会带一些花花草草过来，只要想家的时候，看一下这些花花草草，心里面就会舒服不少了。李总。送给你一样东西。呃，这是。在美国的时候，我也常常想家。有一次，我和朋友去海边玩，就录下了海浪声。每次只要听到这个声音，所有的烦恼，所有的不开心，就都被冲淡了。想家，对我来说也没有那么的煎熬。希望可以帮助到你。谢谢。该说谢谢的是我，我来恒顺上班都是你一直在照顾我，我都没有好好谢谢你。没关系的，其实你表现那么优秀，等你过了试用期以后，我会申请把你调到别的部门，让你更好的发挥你的能力。要不要听一下？啊
好啊，来，一起听啊。他们两个在听什么呀？舒维，啊，打电话给林威林，让他去寄一份快递。寄快递？秘书处不是可以寄快递吗？干嘛让他寄啊？他的试用期快要过了，总不能让他一直留下去吧？也是。嗯、对了，嗯，让他先去买份快餐吧，寄点清淡滋补一点的。你中午不是已经订了餐了吗？我喜欢让他去。哦，好，不错。喂，王特助。林维玲，胡总需要订餐，要麻烦你跑一趟了。胡总订餐为什么是我来买啊？员工就应该服从命令，一个小时之内必须送到。从现在开始计时啊，不要迟到。哎 ，OK。我还有事先走了。啊？啊？哦，好吧，你先忙。再见。刚才不是说一个小时之内要买回来吗？现在时间已经过了五分钟，胡总是不吃冷掉的菜的。可是我已经尽了全力了，而且路程那么远，就需要那么多时间。我不觉得一道菜五分钟前、五分钟后能有什么差别。如果胡总不满意的话，我下次可以加速。但这次我已经尽全力了。哎,哎，哎、算了算了，看在你昨天帮了我一把的份上，过来吧。放那儿吧。来，坐。最近病了，吃点滋养的补一补吧。那个给我。什么？本子。不是说要我签过名，才算生效吗？吃吧，吃完之后，让你抵消一次代价。
刘玲，过来一下。这里有份快递，你去寄一下。是快递公司吗？我在恒盛后勤部，我有份快递要发。嗯，到时候我在办公室。好。您好，请问谁刚才叫的快递？喂，你好，是我，王淑维。为什么我丢的钱包会在胡总那里啊？喂，什么？你说什么？我说为什么我在飞机上丢的钱包会在胡千羽的办公室里？我说为什么我的钱包会在胡总那里？你说话呀！喂，我信号不好。有什么事的话，我们见面再说吧。老板，林云玲好像发现钱包的事儿，需要我向她解释吗？不用了，反正马上就要离开了。嗯，好。不好意思啊，我代林梅玲向你道歉。林梅玲，你昨天是不是往翔宇广告公司寄过一份快递？怎么了？是这样的，林文玲，今天早上公司接到一个电话，说你将一份装有 Super Vision 的设计图纸接到了翔宇广告公司。幸好我们公司跟翔宇一直是合作公司，对方也已经将图纸及时的退回。但是你知道，对于恒盛来说 ，Super Vision 的设计图纸属于极度机密，是绝对不允许透露的。考虑这件事产生的严重后果，人事部决定不能让你通过试用期的考核。并且，请你准备好，随时配合公司对此事的追查。哎呀，你怎么能犯下这样的错误呢？那个快递是胡总给我的，我并不知道里面有什么。你看看你，还敢把责任推到胡总身上？胡总所有的事情都是由秘书处负责的，怎么会让寄快递呢？我要去找他，我会向你们证明我的清白的。胡总，我有事要问你。昨天给翔宇的快递是你给我的，我根本不知道里面有什么，请你向 HR 解释一下。吴日祥的工作都是秘书处理的，你有什么问题的话，请找我们。袁玲，你，哎呀，快走吧！你以为弄到胡总这儿有用吗？快走，快走！你明知道这些跟我没有任何关系，为什么不替我解释？我不是已经回答过了吗？你身为一个基层员工，连这点规矩都不懂吗？千羽。呃，是我忘了，昨天那份快递是我请威灵帮我寄的，本来想寄下个季度的推广方案的，我太忙了，居然会犯这种错误。好，既然是个误会，那就算了。菊梦，你要负责把这件事情处理好，不要扩大影响。好。我会处理好的。哎，胡总，不好意思啊。你要请我吃饭哦。嗯。请刷卡。请刷卡。姚总，你看一下，要点什么？嗯。吃。不要难过了，本来做了一件好事，不知道的人还以为我欺负你
，今天谢谢你啊！要不是你的话，我就要离开恒盛了。我不是已经跟你说过了吗？今后见面时间很多，以后也需要你帮忙。好了，我不客气了。老板，要不要今天我再给林文玲打个电话，让她去买饭？这次给她规定，半个小时就必须回来，你看怎么样？千羽，都有徐冉大明星的陪伴了，就把维玲借给我吧，省得打扰你们的两人世界。没有什么两人世界，我们是谈公事的千羽平时不是这种人，没想到他对维玲这么苛刻。我猜呀、啊，应该是他们两个星座不合，最近水星逆行，诸事不利。啊,啊，对，你看，我这儿有关水星逆行对十二星座的影响，我给你念念。水星逆行于处女座的福德宫。走了，拜拜。你会启动改革模式。哎，别别别别！哎，我还没说完呢。哎，我听算了。好的，下面我们继续了解台风凯欧的消息。来自中央气象台的消息说，在登陆菲律宾之后，今年第十五号台风凯欧于今天的九点四十分前后，在海南省文昌市翁田镇沿海再次登陆。登陆的时候，强度为台风的级别。中心附近最大。这组画面拍得非常好，很具有科技感。跟我们 Super Vision 的产品主题非常的符合。嗯，对啊，一会儿我们要去见的一个摄影师是我一个很好的朋友，我已经跟他谈好了，到时候我们的正片广告也请他拍。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。没事啊，怎么开车的你？刘林，刘林，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的，车我不给你开了。千羽回来了，妈。嗯，吃饭了没有？还没有。梅姐。去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他挂到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美英。
。瑶瑶，我另跟你在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？啊，没事，只是随便问问而已，谢谢。最近是不是很奇怪啊？他好像对你特别的严厉。他只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉？哥也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。千羽，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊。嗯、这么巧啊，知道我要来，帮我开门。怎么？呃，去哪儿啊？文件放在公司了，我现在去取一下。哦，好。谢谢你，再见，拜拜。老马，你不是说要找我出来谈公事吗？你怎么不说话呀、啊？现在半夜三更，找我出来兜风，晚上风又这么大啊！记不记得上次在姚家开 party 的时候，啊，君莫把维林送回去，嗯，我今天回去，君莫又把他送回来了，这怎么？你们不是从小就认识，他把林维林送回去，这很正常吗？哦，老板，原来你把我叫出来就是为了说这个呀，老板，我也是个有家庭、有个人生活、有女人追求的人呐。下班以后，你这样随随便便把我找出来，就不怕我这个时候不方便吗？再说了，老板，难道我在你心中就是这么一个八卦的人吗？这些事情你要问，你应该去问女人呢、啊，应该去问瑶瑶，怎么反过来问我呢？是，问瑶瑶。对。进去吧。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，红一个招数，不要对我用两次。
，从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在心仪没有见到我之前，我是绝对不会离开的。青青，如果你真的在乎青青，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人龚女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的，那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话，我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点，你的真心就留在机场见证吧。我说过。我是不会离开的，林维林。你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。林小姐，坐吧。林律师，你再让我等一下好不好？就等一会儿。对不起，林小姐，你必须要走。坐吧。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第二次。绝对不会。对，不会再被你迷惑，不会再为你动心。更不会再爱上你。如果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说，想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了。就让我留下来。如果我输了，我离开，绝不回来。从爱你两次，就是对我最大的惩罚。
就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。对了，还有一件事。什么事？这就当是预约赌注吧。吴青云，你混蛋！